Hello, everyone. Hello, Papa Modules. So well, uh, this is Yogi Yogi and this is my profile on the academic platform. I am an educator on the academic platform. Uh, my rank is just nine right now. Over there, just nine and eight years old. And uh, I have started with many of the courses uh, recently. I have started with many courses 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 recently. स्पेशल क्लासेस में ऑलरेडी ले रहा हूँ यू कैन कम एंड ज्वाइन मी ऑन माय स्पेशल क्लासेस एंड सी किस तरीके से चीज़ें चलती हैं यहाँ एकेडमी में ठीक है आप मुझे वहाँ पे आके देख सकते हैं कि क्या तरीका है क्या इंटरफेस है किस तरीके से हम करते हैं एंड इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन मी ऑन अकेडमी लेट मी टेल यू आई ऑलरेडी स्टार्टेड विद मैनी ऑफ कोर्सेज मैं आपको एक छोटा सा आइडिया देता हूँ मेरे कोर्सेज के बारे में ये अभी तक मैंने अकेडमी पर क्या क्या पढ़ा लिया है एंड यू कैन ज्वाइन मी दैट फॉर दोज हुआ प्रिपेयरिंग फॉर आई डी ट्वेंटी ट्वेंटी वन जो प्रिपेयर कर रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी वन के एम एस सी एंट्रेंसेस के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अगर मैं उनकी बात करूँ तो मेरा सॉलिड स्टेट हमेशा ऑलरेडी पढ़ा के हो गया है मेरा पीरियोडिक टेबल ऑलरेडी पढ़ा के हो गया है तो ये दो मेरे पढ़ा के हो गए एंड आई स्टार्ट टू बी दिंग थर्मोडाइनमिक्स थर्मोडाइनमिक्स जो कि मेरा चल रहा है अभी में आई हैव स्टार्टेड विद काइनेटिक्स जो कि मेरा अभी चल रहा है I have started with English atomic structure जो कि मेरा almost खत्म होने आ रहा है atomic structure okay and अभी new जो मैं start करने आ रहा हूँ that will be electrochemistry now you all join me over there आपको वहाँ पे plus subscription देना होगा and that will cost you somewhere around nine thousand rupees per month per year and all the rupees per year for a year uh, this is only after when you use my referral code that is yogi sir when you use this referral code aapko mil jayega you people can give solid state ka test online test maine solid state ka conduct kiya hai that is online test isi channel pe aapko mil jayega theek hai online test ka solid state ka conduct kiya tha aapko aur mil jayega theek hai कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 
ऑर्गेनोमेटेलिक्स ये सबसे ज्यादा हिटलिस वाले टॉपिक्स होते हैं अब इनके अंदर एक न्यू फील्ड जो ऐड हुआ है उसको मैं नाम है नैनो साइंस ठीक है ऑर्गेनिक में अगर मैं बात करूं तो सर ऑर्गेनिक तो पूरी फार्मा इंडस्ट्री आपकी ऑर्गेनिक पे डिपेंड है पूरी फार्मा इंडस्ट्री की रिसर्च ऑर्गेनिक पे चलती है तो इसका तो सवाल ही नहीं उठता कि ऑर्गेनिक में रिसेंटली क्या चल रहा है ऑर्गेनिक में रिसेंटली वो सी चीजें चलती है इनके कारण ये विद नीड चलता है विद ट्रेंड चलता है ये विद ट्रेंड चलता है अभी क्या डिमांड है उसका बायो इनऑर्गेनिक वो फील हो जाता है जहां पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो बायोलॉजी मैच हो जाती है यानी यहां पे हम बात कर रहे होते हैं एंजाइम्स की बात कर रहे होते हैं मेटल और एंजाइम्स की ठीक है एंजाइम्स के बारे में या मेटल एंजाइम्स के बारे में जो चलता है उसको कहते हैं फिर बायो इनऑर्गेनिक में कह सकता हूं कि आप जो ड्रग्स वगैरह आप पढ़ते हो ड्रग्स जो आप पढ़ते हो इसका ड्रग डिलीवरी अब ये नैनो साइंस के साथ डील करता है ड्रग डिलीवरी नैनो साइंस के साथ डील करता है ठीक है और इसके अंदर थोड़ा सा ऑर्गेनिक भी आ जा रहा है हल्का सा ऑर्गेनिक आ जाता है बायो बिजनेस वो बनाते हैं पे फिजिकल केमिस्ट्री का एप्लीकेशन होता है बायोलॉजी में या फिजिक्स का एप्लीकेशन होता है बायोलॉजी पे मैं उसको बायो फिजिक्स कहता हूँ बट उसमें केमिस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत हद तक आ जाती है तो ये मिक्सचर है बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री का बायो फिजिक्स जिसको मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पे भी जो यहाँ इंस्ट्रूमेंटेशन चलता है जो बायोलॉजी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका काम यहाँ पे चलता है बायो केम जिसको मैं बायो ऑर्गेनिक कहता हूँ जिसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हम कर रहे हैं उसका बायोलॉजी का इफेक्ट क्या होता है तो ये जो है ना ये एप्लीकेशन वाले फील्ड है दिस आर एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद द ट्रेंड चलता है हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद द ट्रेंड चलता है हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री इंडस्ट्री के ट्रेंड के हिसाब से चलता है नॉट फार्मा इंडस्ट्री इंडस्ट्री ट्रेंड भाई इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड है जैसे केमिकल इंजीनियरिंग हो गया थर्मोडाइनमिक्स हो गया इंडस्ट्री के ट्रेंड के हिसाब से चलता है फर्टिलाइजर्स में इसका यूज किया जा रहा है नैनो फर्टिलाइजर 
समझ रहे हो तो नैनो साइंस फिलहाल सबसे ज्यादा भूम पे चल रही है सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी सब्जेक्ट की है तो है नैनो साइंस इफ यू अलग एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क So, is there any doubt? So, when you get to PhD, this is the end of the question. If I talk about the computation, In the first time, the first time, the first time, the organic person, the organic chemistry person, the practical person, the test person, and then the predict person, that it will be like this. Now it will be like this. अब पहले कंप्यूटेशन आ गया पहले कंप्यूटेशन प्रोडिक करता है ऑर्गेनिक वाला टेस्ट करता है और सिंथेसाइज करता है समझ रहे हो और ये प्रोडिक्शन के बाद सिंथेसिस हो रहा था अब ना उल्टा हो गया अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले क्वांटम केमिस्ट्री पहले प्रोडिक्शन करता है कि ऐसा ऐसा करो तो ऐसा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जाने जाने टेस्ट करता है टेस्ट करने के बाद डायरेक्ट सिंथेसिस करता है उसका टाइम बिता जाता है वरना पहले ट्रायल में आया तो मैथड बिता जाता है तो कंपटीशन केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जहाँ पर आप ना चीजों को पहले से प्रोडिक्ट कर देते हो ऑर्गेनिक रिएक्शन का प्रोसेस मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन ऐसे होगा इतनी एनर्जी होगा नहीं तो पहले ही बात आप सोचो ना अगर मेरे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट है और अगर उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काम करना है तो वो क्या करता है वो ट्रायल एयर मैथड करता है ट्रायल एंड एयर वो एक चीज को स्टार्ट करेगा उसको एक ए है उसको सिंथेसाइज करना है ए तो वो क्या करेगा उसको अलग अलग टेम्परेचर पे करेगा पंद्रह बीस पच्चीस तीस चालीस पचास साठ सत्तर अस्सी सैंपल्स लेगा उसके बाद फिर वो उसका रिएक्शन करके देगा उसमें से जो सबसे सुटेबल होगा वो उसको बोलेगा हाँ देखो इस टेम्परेचर पे ये होता है ये सब चला गया ट्रायल अगर मैथड खत्म हो गया क्या कंपिटिशन लाके सीधा कर देता तो ये टेम्परेचर पर करके देखो आपका रिएक्शन हो जाएगा और एक वाला आता है उस रिएक्शन को टेम्परेचर पे करता है प्रेडिक करता है रिएक्शन हो जाता है उसका टाइम बच जाता है सिंथेसिसन चालू कर देता है तो जो टेबल वर्क का ट्रायल एंड एरर मेथड वाला काम था वो काम हो गया समझा और कुछ इमान आसन एक क्वेश्चन तो आलो इस सेशन से एक छोटे से सेशन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि फिलहाल हमारा जो रिसर्च कल्चर है इंडिया में वो रिसर्च कल्चर फिलहाल कहाँ जा रहा है फिलहाल हम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे काम कर रहे हैं आज हम नीड पेस ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं लाइक पहले कैसे होती थी पहले नीड पेस रिसर्च नहीं होती थी आजकल हम लोग डिमांड डिमांड एंड नीड पेस रिसर्च ज़्यादा कर रहे हैं रिसर्च कहते हैं इसको 
मतलब वी आर नॉट ट्राइंग टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफर्ड पोज्ड बाय पोजेस बाय द नेचर हम वो क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए होता है मतलब अगर मान लो एक सेक्टर के अंदर एक इंडस्ट्री के एक एक एरिया के अंदर मुझे कुछ सेंट्रलाइज करना है ताकि वहां के लोगों को काम आ सके तो हमारा पूरा आरएनडी का जो आजकल डिपार्टमेंट है वो उन चीजों के ऊपर पड़ा हुआ है कि किस तरीके से हम उसकी नीड को डिमांड को मैच कर सकते पहले की जो रिसर्च होती थी वो बहुत अलग होती थी पहले के लोग क्या करते थे उनको उनको डिमांड से लेना देना नहीं था लेकिन उसको डू सकते हैं फिलहाल इंडिया में जो एक्टिंग चल रहा है कि हम नीड बेस रिसर्च ज्यादा कर रहे हैं वी आर नॉट ट्राइंग टू आंसर क्वेश्चन हम इसलिए रिसर्च नहीं कर रहे हैं कि हमें क्वेश्चन का आंसर देना है हम नीड बेस रिसर्च ज्यादा कर रहे हैं तो जब आपकी रिसर्च नीड बेस होने लगती है ना तो वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है कि यार ऑब्वियसली बात है सर नीड जो यूज आज से कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस की नीड क्या हो गई कि हमें अभी दवाई तो सारी कंपनियाँ सारा आर एन टी उसके पीछे लग गया इवन तो मेनी अदर क्वेश्चन विच आर लेफ्ट टू बी आंसर नहीं बट हम नीड बेस काम ज्यादा करते हैं so that's that's the problem with Indian uh, you can say uh, research right now India का जो research culture है उसकी सबसे बड़ी problem ही यही हो रही है ठीक है तो आयो पहली session से कुछ idea आपको research culture के बारे में India के आ गया होगा ठीक है आप लोग घर पे रह के अपने आप को अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हो किसी तरीके से आपकी हेल्थ आपकी वेल्थ है तो आप अगर हेल्थी रहोगे तो ही आप वेल्थी हो सकते हो और अभी तो सिचुएशन इस तरीके से वर्स्ट हो रही है और वर्स्ट होगी है लेकिन इस तरीके से आपने अगर अदर कंट्रीज के स्ट्रेटेजीज को देखा हो तो चीजें एक्सपोनेंशियली ग्रो करनी है तो हम नहीं चाहते कि बस हमारे कंट्री में और फिलहाल हम लोग अभी इस चीज से बहुत पीछे हैं लेकिन कंट्रोल इट राइट ना एट दिस पर्टिकुलर स्टेज अगर हम इस चेन को थोड़ी हम इसे चीज को उन्हें रोक सके तो हाइजीन और प्रॉपर प्रिकॉशन इज द ओनली की आपको इस दवाई से काम नहीं चलेगा प्रिकॉशन ले लो प्रिकॉशन इज द बेस्ट मेडिसिन राइट नाउ जो आपके साथ हो सकती है ठीक है सो मोबाइल टेकर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल आई होप आपको इस सेशन से थोड़ा बहुत एक आइडिया आ गया होगा कि क्या है इंडिया में फिलहाल क्या चल रहा है ठीक है